안녕하세요. 2학년 3과 단원 정리 문제 랩업 부려 보겠습니다. 대화를 듣고 두 사람의 관계로 알맞은 것을 골라 봅시다. 그랬네요. Excuse me, Ms. Nam. Can I go home early today? What's wrong? I have a terrible headache. Hmm. Why don't you go to the school nurse first and get some medicine? Okay, I will. 어떤 것 같아요? 미스 남, 남 선생님 하고 물어보고 Can I go home early today? Can I go home early today? 오늘 집에 일찍 갈수 있나요? 저 조퇴할 수 있어요? 그 말이죠. Can I go home early today? 그렇게 물어보니까 이제 왜 그런지 물어보고 Why don't you go to the school nurse? 그랬어요. 같이 한번 따라서 해볼까요? The school nurse. The school nurse. Nurse, 간호사죠. 학교 간호사? 바로 보건 선생님이죠. 보건 선생님. 어, 조퇴할 수 있어요. 머리가 많이 아파요. 그러면 보건 선생님 먼저 한번 가보지. 그러니 그말볼때 답은 뭐 같다? 그렇죠. 네, 교사하고 학생인 것 같다. 대화를 듣고 여학생의 충고가 아닌 것을 골라 봅시다. 그랬어요. You don't look well. Is anything wrong? I got a low score on the English test. What should I do to get a higher score next time? You should read English books and watch English TV programs. 중국어 아닌 것 마지막에 마지막에 low score on the English test. 영어 점수가 별로 안 좋았어. 마지막에 학생이 말하기를 you should read English books. 뭐라고요? 예, 영어 책 읽고 어, 영어 책 읽으라고. 그런 다음에 Watch English TV programs. 뭐하라고요? 예, 영어로 된 TV 프로그램을 좀 보라고. 두 가지 했죠. 답은 1번이 되겠죠. 1번. 1번은 뭐예요? Go and talk to the native speakers. Go and talk to the uh, American people. 뭐 이런 식으로 할수 있겠죠. 사실 영어하는데 원어민하고 어, 직접 그 나라 말을 하는 사람들하고 대화하는 것이 굉장히 중요해요. 굉장히 중요한데 어, 그렇게 원어민들하고 자유롭게 대화할 수 있는 환경이 좀안 되는 경우가 많죠. 자, 그 다음 봅시다. 알맞은 뭐를 넣어 짝과 대화해 봅시다. 그랬어요. What's wrong? You don't look well. 왜 그래? You don't look well. 너좀안 좋아 보인다? My back hurts. Back. 신체 부위에서 back 어디에요? 등이죠? 등이 아예 아예. Since when? 언제부터? Since I played soccer last Sunday. 지난 일요일 축구한 뒤부터 그래. 그런 다음에 어떤 알맞은 말이 올수 있을까요? 이번 주 토요일에 축구해라. 축구 클럽 축구 동아리 들어 당장 병원에 가봐 어떤 게 맞는 것 같아요 그렇죠? 예. 당장 병원에 가보렴 그 말이에요 자 한번 볼까요 우리 Since when? 언제부터? Since when? 아주 짧지만 회화할 때 유용할 것 같아요 그죠? Since when? 언제부터? 비슷한 거 아주 짧지만 유용한 거 하나 더 보게 누가 그래? 누가 그렇게 말해? Says who? 한번 해볼까요 우리? Says who? Says who? Since when? Says who? 좋습니다. 주어진 말을 이용하여 문장을 완성한 뒤에 짝과 대화해 봅시다. 그랬어요. It's hot. May I? Mm. I'm sorry, but please don't. I have a cold. Okay. 뭐라고 그랬길래? 미안하지만 하지 마세요. 하지 말아 주실래요? 저 감기 걸렸어요. 그럴까? 더워요. 창문을 뭐 해도 될까요? 하지 말아 주세요. 감기 걸렸어요. 자, 감기 걸렸으니까 하지 말아 달라. 그러면 창문을 뭐 하지 말아 달라는 얘기일까요? 열지 말아 달라는 얘기겠죠. 또 it's hot. 더워요. 더우면 또 창문을 열죠. 그럼 창문을 열어도 될까요? May I? Open the window. May I open the window? 그죠? May I open the window? 하지 말아주세요. 자, 그 다음에 표와 일치하지 않는 것을 골라 봅시다. 우리 그 어디죠? 61쪽. 61쪽에 문법 부분에 보면 가수 둘 비교하는 내용이 있었죠. 캐디하고 아니 캔디하고 앤서니하고 캔디하고 앤서니하고 네 가지. 나이하고 키하고 몸무게하고 팬클럽 회원수 그거 가지고 비교를 했었죠. 
그런 식으로 비교하는 문제가 또 나왔어요. 이번에는 캐티하고 도로티네요. 나이가 있고요. 몸무게가 있고요. 50m 달리기. 시간이 나왔어요. 일치하지 않는 것을 골라봅시다 그랬어요. Kathy is older than Dorothy. Kathy가 도로티보다 나이가 많다. 맞아요? 맞네요. Kathy is heavier than Dorothy. Kathy가 도로티보다 몸무게가 더 나간다. 더 무겁다. 맞나요? Kathy is faster than Dorothy. Kathy가 도로티보다 더 빠르다. 10초 8이니까 9.4, 9.4보다 더 숫자가 크네. 좋은가? 아, 달리기는 숫자가 적을수록 빠른 거죠? 3번이 틀렸네요. 3번이 틀렸어요. 그러면 3번을 맞게 하려면 어떻게 해야 돼요? 가운데 faster, is faster than 그대로 쓴다면 누가 더 빨라요? 도로티가 더 빠르죠? 그럼 어떻게 해야 돼요? Dorothy is faster than Kathy. 그렇게 되겠죠? 한번 볼까요? 어, 그래요. 그렇게 하면 되겠고. 그럼 이번에는 가운데 older 대신에 이거를 young. 영거로 쓴다면 어떻게 하면 좋겠어요? Dorothy is younger than Kathy가 되겠죠. 그리고 heavier 대신에 더 가, 가벼운 light하고 더 가벼운 lighter. 이렇게 한다면 그렇죠. Dorothy is lighter than Kathy. 그럴 수 있겠죠. Faster 썼어요. 반대로 slow의 비교급인 slower를 쓴다면 누가 더 느려요? 10.8초 달린 Kathy가 더 느리죠. Kathy is slower than Dorothy. 우리 책에 있는 문장을 맞게 고친다면 Dorothy is faster than Kathy고 slower를 쓴다면 Kathy is slower than Dorothy. 그렇게 되겠어요. 자그 다음에 6번을 보도록 합시다. 우리말과 일치하도록 주어진 말을 바르게 배열해 봅시다. 그랬어요. 너무 바빠서 전화를 받을 수 없었다. 뭐, 너, 뭐, 너무 매, 뭐뭐 해서 뭐뭐 할수 없다. 투투죠 투투. 투 형용사 투두 something. 뒤에서부터 보라 그랬어요. 투두 something. 뭐 하기에는 투 형용사. 뭐 너무 뭐뭐 하다. 고로 뭐할수 없다. 너무 바빠서 너무 바빠서 투 나오고 To do something. 전화를 받을 수 없다. 전화를 받는 거. To do, to do something. 해당하는 건 뭘까요? To. 전화 응답하는 거죠. 전화에 답하는 거죠. To answer the phone. To answer the phone. 했었다. 과거네요. 음. 그러면 여기서 과거에 해당하는 거. 탐 다음에 바로 나와야 될게뭐 있어요? 그렇죠? Was. 탐 was. 너무 바빠서. To busy. 뭐뭐 하기에. To answer the phone. 다음은 전화를 받기엔 너무 바빴다. 이렇게 되겠죠? 투투. 자연스러운 문장이 되도록 알맞은 말을 씁시다. Adam no um, lives here. 여기 산다? 아니? 안나 안아? 안에? He moved to another city last week. 지난 주에 다른 도시로 이사했어. 고로 지금 살아 안 살아? 안 살아. 더 이상 안 살아. 더 이상 뭐뭐 안 해. No longer. Adam no longer lives here. 더 이상 여기 살지 않습니다. Two weeks ago, someone posted a story about me on the web. 2주 전에 누군가가 나에 대한 이야기를 인터넷에 게시했어요. 올렸어요. In the story, I cried in class when I watched the sad movie. 그 이야기에서는 내가 교실에서 울었대요. 슬픈 영화를 봤을 때. However, the story spread quickly. 하지만 그 이야기는 빨리 퍼져나갔어요. Now my classmates are making fun of me. 이제 내 친구들은, 학급 친구들은 날 놀리고 있어요. I don't want to go to school. 학교 가기 싫어요. What should I do? 어떻게 해야 될까요? 진저 브래드맨 누구누구에게 이렇게 고민 상담하는 그런 내용처럼 썼어요. 우리 본문에서 피노키오가 이야기한 내용을 진저 브래드맨 입장에서 한번 써봤네요. 음, 첫 번째 문장, 문제 한번 볼까요? It is not true at all. Not at all. 전혀 뭐뭐가 아니다. 같이 한번 해볼까요? Not at all. 붙여서 쓸 수도 있고요. Not at all. 가운데 뭘 집어넣을 수도 있어요. 여기 있는 것처럼. Not true at all. 전혀 사실이 아니다. 이게 어디 들어가면 좋을까요? 슬픈 영화를 봤을 때 울었다고 했다. 
전혀 사실이 아니다. 하지만 이야기는 빨리 퍼져나갔다. 이렇게 하는 거하고 하지만 이야기는 빨리 퍼져나갔다. 그래서 전혀 사실이 아니다. 내 친구들은 나를 놀리고 있다. 하는 거하고 내 친구들은 나를 놀리고 있다. 전혀 사실이 아니다. 나는 학교에 가기 싫다. 어떤 게 어울려요? 어떤 게 어울려요? 그렇죠. 내가 슬픈 영화 보고 울었다고 그랬다. 그건 전혀 사실이 아니다. 하지만 그 이야기는 매우 빨리 퍼져나갔다. 그렇죠. 자극적인 소문, 근거 없는 소문 그런 것들은 굉장히 빨리 퍼져나가요. 사실이 아닌 경우에. 내용과 일치하는 것을 골라봅시다. The story on the web was true. 사실이었어요? The story on the web spread quickly. 빨리 퍼져 나갔습니까? Gingerbread man gets along with his classmates. Gingerbread man, 생강빵 사람? 생강, gingerbread man은 친구들하고 잘 어울린다. 어떤 게 맞습니까? 그렇죠? 사실 아니었지만 매우 빨리 퍼져 나갔죠. 마이크와 자신의 키를 비교하는 말을 써봅시다. 그랬어요. 마이크. 165cm 마이크가 키가 몇이에요? 165cm 165cm 여러분 생각해보세요 내 키가 얼마지? 만약에 172cm라는 170인 사람은 마이크보다 키가 크죠? 키큰 뭐예요? tall 더키큰 비교급 taller I am taller 누 뭐뭐보다 than Mike 그러시면 될거고 나 164cm다. 아 아쉬워. 딱 1cm 부족하네. 어, 아침에 165cm 되는데 저녁에는 164cm야. 아우 아쉬워. 하지만 키가 작은 short 키가 더 작은 shorter shorter 해볼까요? I am shorter than Mike. 그런 식으로 되겠죠. I am taller than Mike. I am shorter than Mike. 그런데 딱 165cm야. 오 진짜로 딱딱딱 딱, 딱 같아. 그럼 뭐라고 그럴까요? 마이크 아이 마이크 쌤쌤 쌤쌤 오케이? 네. 어떻게 하는지 한번 볼까요 우리? 키가 비슷한 경우에 뭐라고 할까요? 자 As tall as를 사용할 수 있어요 I am as tall as Mike 한번 해봅시다 I am as tall as Mike 한번더 I am as tall as Mike 나는 마이크만큼 커요 마이크만큼 커요 아, 우리 키 같아요. Be about the same 뭐뭐뭐 Be about the same height 그러면 키가 같은 거고 Be about the same weight 그럼 몸무게가 같은 거예요. Mike and I we are about the same height 우리는 키가 같아요. 우리는 키가 같습니다. Mike하고 나하고 어, 잘생겼다. 고생하셨습니다.